예 여러분 반갑습니다 오늘 보실 이미지입니다 적당한 반주로 마시는 발효 술은 명약이다 먼저 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다 오늘 예순 두 번째 이야기는 술의 두 얼굴 술과 건강 이야기를 해 보겠습니다 술로 인한 간 기능과 술의 다양한 현상 알코올이 인체에 미치는 허와 실 그리고 간 기능이 성상되면 다스리는 딸점까지 살펴보겠습니다 오늘 이야기는 제책 하학원 454쪽에서 462쪽에 걸쳐있는 이야기입니다. 먼저 술에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 적당한 술은 보약과 같으나 지나친 음주는 수명을 재촉한다. 아주 그 맛있는 발효 포도주입니다. 예, 술의 역사는 아마도 포도송이가 떨어져 사가버린 포도가 있었는데 이것을 먹다가 왠지 머리가 혹은 기분이 좋은 일이 있었던 것 같아요. 그래서 다만 먹지 않았나 싶은 생각을 해봅니다. 그렇다면 빙하기가 끝나고 구석기 말기나 신석기 시대 정도 포도주를 즐기기 시작한 것으로 유추해 볼수 있는데 아마도 한 1만 년 이상 인류와 동거 동락한 긴 역사를 가지고 있는 게 바로 이 술입니다. 두 번째 이 술은 기분 좋아서 한잔 가볍게 마신 술은 명약이 되는데 슬퍼서 한잔또 술을 오감을 살리는 감동제가 될 수도 있겠죠. 승리의 기쁨에 한잔하고 스트레스 푼다고 한잔 서운해서 한잔 비가 오면 또 꼽꼽한 꼽꼽주 한잔 등 술잔에는 사람마다의 희노애락과 인류의 역사가 담겨 있습니다. 세 번째는 이 술은 적당히 마시면 심장병을 예방하고 피를 풀고 동맥경화나 심장질환 혹은 뇌졸중까지 치료하는 효과가 있습니다. 그래서 적당하게 반주 삼아 들이킨 술은 스트레스를 풀어주는 명약이 될수 있지만 연일 밤낮을 가리지 못할 정도의 음주는 간을 치명적으로 혹사시켜 건강을 돌이킬 수 없는 지경까지 만들 수도 있습니다. 적당히 이건 참 어려운 난제죠. 누군가 누군들 몸에 좋을 정도로 적당히 마시고 싶지만 그게 뜻대로 잘 안되는 게 또한 술입니다. 여하간 술은 적당히 즐길 줄 아는 지혜가 제일 요구되는 음식입니다. 자 두번째는 그럼 이 술이 인체에 어떤 영향을 미치는지 한번 살펴보겠습니다. 한국인이 즐겨 찾는 소주입니다. 이 술의 주성분은 알코올입니다. 알코올. 그래서 이 추운 지방일수록 체온을 상승시키기 위해서 아주 도수가 높은 워드카 같은 술이 발달하였고 더운 지방은 그 반대로 아주 비교적 부드러운 술이 주종을 이룹니다. 그래서 열대지방 가면 맥주도 독해서 못 마셔서 거기 얼음을 타서 얼음 탄 맥주를 마시죠. 두 번째는 알코올은 이 목에서 위장까지 한 20% 정도 흡수가 되고 나머지는 소장에서 대부분 흡수가 됩니다. 그래서 이 흡수된 알코올은 혈액을 통해서 인체 곳곳에 골고루 전해지는데 음주 초기에는 갑자기 들어온 알코올 성분의 에너지는 혈관을 확장하고 세포를 활성화하고 신진대사를 원활하게 해주는 명약 
에너지 지원이 되기도 합니다. 세 번째는 그런데 지나친 음류, 음주, 과하게 되면 체내 유입된 적체된 고칼로리로 인하여 체내 노폐물이 쌓이면서 정맥의 삼투 현상을 무력화시켜서 세포가 피화가 가중되어서 제 몸을 제대로 가누지 못하게 되죠. 여기서도 멈추지 못하고 음주가 계속될 경우에는 자신이 감당할 수 있는 한계, 뭐 의식을 잃는다든지 어떻게 하는 집에앉지도 모를 정도가 되고 이 한계 이상의 알코올 충격을 받게 되면 알코올 경기로 사망하는 경우까지 생기게 됩니다. 네 번째는 술을 먹으면서 오감을 살려내고 마시면 기분 좋은 일상이 될수 있으나 문제는 먹고 난 다음에 큰더큰 큰 문제가 따릅니다. 즉 먹은 알코올 양을 체내에서 분해되는 과정에서 오장육부의 문제가 생기는 것입니다. 다섯 번째, 이 흡수된 알코올은 10% 정도는 숨을 쉬면서 폐로 혹은 소변 혹은 땀을 통해서 배설시키지만 나머지 90% 정도의 알코올은 전부 이 간에서 아세트알데이드로 전환된 후 다시 아세트산으로 전환시켜서 혈액을 따라 세포로 운반되고 물과 이산화탄소로 분해되는 과정을 거치게 됩니다. 따라서 지나친 음주는 아스트알데이드로 인해서 간의 심각한 기능장애, 간 기능장애가 생겨날 수 있다는 것입니다. 세 번째는 그럼 술이 인체 기관에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 특히 간은 인체 체내 외에서 유입되는 각종 물질들을 가공 처리하고 그 중요한 물질을 합성하여 모든 장기에 공급하는 게 간이죠. 또 간에서는 고기를 많이 먹게 되면 비누 생산을 위해서 즉 담점을 생성하여 지방을 녹여 소화 흡수를 돕거나 일종의 노폐물인 빌리루빈을 몸 밖으로 배설시키기도 합니다. 자, 지금 맛있게 맥주가 줄줄줄 따지고 있죠. 자, 첫째, 간에 미치는 영향은 어떤지 봅니다. 지나친 음주는 분해되지 않는 알코올과 아세트알데이드에 의해 간세포가 치명적인 손상을 입습니다. 알코올 초기 중독의 정세는 지방간이나 간의 지방, 유지방산이 가득 찼거나 간세포가 파괴되어 간에 염증이 생기고 생기다가 시간이 지나면 그 염증 생긴 곳이 단단하게 굳는 일종의 간경화가 생기고 더 이어, 이어지게 되면 간암의 요인이 됩니다. 두 번째, 술은 간세포 내 쿠퍼세포는 외부에서 침입한 유해 세균을 걸러내는 면역기관의 역할을 수행하는데 이것을 술이 또 방해하는 역할을 합니다. 그래서 3천억 개 정도의 간세포는 매일 우리 몸 안에서 500여 가지 일을 능숙하게 처리하는 거대한 화학공장이면서 우리 온몸의 세포를 먹여 살리는 어머니와 같은 장기인데 이 간은 손상이 되어도 통증이 없는 침묵의 장기이므로 필요하지 않는 범위 내에서 술을 즐겨야 합니다. 세 번째, 소화관에 미치는 영향이죠. 술을 과음하게 되면 위장의 움직임이 느슨한 상태에서 음주를 하게 되면 위염이나 위궤양, 식도나 위의 출혈, 구강암, 식도암, 설사, 담접 분비의 장애로 지방 성분의 분해를 억제하거나 장염이나 영양 개필점의 요인이 됩니다. 그 중에 특히 나는 위장이 움직이지 않고 체했다, 체기가 있는 상태의 음주는 바로 뒤에서 가슴앓이 위염이죠. 
급성 위험으로 바로 진행됨을 명심해야 됩니다. 자, 수대치에 지금 둘다 지금 정신을 못 가리고 자고 있는 장면이죠. 이 보세요. 자, 네 번째는 체장이나 심장에 미치는 영향입니다. 간의 해동력이 떨어진 사람은 체장세포를 파괴시켜 인슐린 분비 기능을 떨어뜨리고 떨어져서 체장염이나 당뇨병을 발생시키는 요인이 되기도 하고 또이 알코올은 대뇌 혈압이 상승하여 알코올성 치매 요인 혹은 뇌세포도 파괴시키게 됩니다. 그리고 갑작스러운 알코올의 흡수로 인하여 심장에 부하가 생기면 혈압이 상승하고 심장 근육에 이상을 일으켜 심장병의 요인이 되기도 합니다. 즉 심장을 더 바르르 뛰게 만드는 요인이 된다는 이야기입니다. 자네 번째 그럼 술을 먹고 나면 얼굴 후 얼굴의 안색이 어떻게 달라지고 거기에 따른 건강지수를 살펴보겠습니다. 첫 번째 술을 처음 마시는 사람은 두 가지 유형을 갖습니다. 술을 처음 먹고 나면 얼굴 안색이 희게 변하는 사람이 있어요. 반대로 술을 먹었다 그러면 얼굴이 빨갛게 홍당무처럼 달아오르는 두 가지 유행이 있는데 첫째, 얼굴이 안색이 창백해지거나 하얗게 변하는 사람은 술을 절대 마셔서는 안 됩니다. 왜냐하면 이런 사람은 알코올이 입에서 식도로 혹은 위장으로 내려오는 동안 바로 흡수되어서 흡수된 알코올이 내압, 머리, 혈압을 상승시켜서 피가 머리로 솟구쳐서 머리 혹은 머리가 두통이 심해지죠. 특히 손발이 찬 사람이나 오정육부의 혈액이 순환이 문제가 있는 사람에게 많이 나타나는 게 창백한 얼굴, 흰 얼굴입니다. 그런데 이런 사람도 그냥 술이라 생각하지 말고 반즙 삼아 소주 반잔 막걸리 한잔 정도 계속 조금씩 식, 하루 일과 끝나고 난 이후에 한 잔씩 한 잔씩 드시면 화색이 띄는 체질로 바뀌게 됩니다. 자 두번째 너무 지나친 과음은 뇌혈관을 터지게 하거나 뇌압을 높여 코피가 젊을 때는 터져서 치명적인 문제도 생겨날 수가 있습니다. 한편 술만 마시면 얼굴이 붉게 달아오는 사람이 있는데 이것도 두 가지가 있어요. 첫째는 술 마시다 그러면 몸 전체가 온통 용광로처럼 빨갛게 달아오는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 또 얼굴 쪽만 붉게 물드는 사람으로 구분할 수 있는데 물론 그 중간도 있겠지만 편의상 두 가지로 이야기해 보겠습니다. 어 이거 독감 양주입니다. 스카치네요. 자 첫째, 몸 전체가 용광로처럼 달아오는 사람은 알코올이 바로 입에서 식도 위에서 흡수되어 전신을 도는 행위입니다. 따라서 이런 사람은 한 잔의 술에 온몸이 불덩이처럼 빨갛게 달아오르므로 술을 가급적 멀리해야 됩니다. 그냥 그저 분위기, 분위기를 위해서 혈액순환 약으로 생각하고 그냥 소주 반잔 정도, 그러니까 혀에 알코올을 묻힐 정도로만 즐겨야 됩니다. 두 번째, 얼굴이, 얼굴이 서서히 화색이 감든 사람은 비교적 술을 많이 먹게 되어 있습니다. 정상적인 알코올의 반응을 걷고 있는 사람이 얼굴이 서서히 붉어지게 되겠죠. 자, 다섯 번째 이야기입니다. 자, 그럼 음주 후의 얼굴 안색에서 나타난 건강 지수를 살펴보겠습니다. 오랫동안 음주를 할 경우의 얼굴 안색은 다음 같은 과정을 거칩니다. 자, 우리의 토속주 막걸리입니다. 제가 이 태아를 매일 한 병씩 즐겨 마신 지가 15년이 되었습니다. 자, 1. 초기에는 얼굴이 서서히 붉게 상기됩니다. 이것은 수년간 혹은 수십 년 이렇게 붉은 상태로 지속이 됩니다. 그러나 술을 처음 배우는 사람은 얼굴이 창백해지는 데 이런 사람은 병약한 사람이므로 
혈액순환을 시켜서 몸의 병 질병을 고쳐야 되겠죠. 두 번째, 수년 동안 보기 좋은 홍조 얼굴색을 띠다가 이었고 얼굴색이 변하지 않을 때가 당도합니다. 술 아무리 먹어도 안색이 변화가 없다. 이런 경우에는 그날 아침에 혼이 나기도 합니다. 그 다음날 혼나는 사람도 있죠. 세 번째는 얼굴 안색이 서서히 술 마시면 누렇게 변해요. 이 정도가 되면 거의 애주가 있는데 이미 얼굴이 누렇다는 이야기는 건강의 적신호를 보내고 있습니다. 간 기능이 서서히 많이 저하되고 있을 때 나타나는 현상입니다. 네 번째, 다시 얼굴 색이 붉은 게 아니고 적갈색으로 진해, 얼굴이 적갈색으로 진해 보이게 됩니다. 이 붉은색은 홍조를 띈 것이 아니고 적갈색에 가까운 피부색을 보이게 되는데 이때까지도 죽을 맛이 아니에요. 근데 이미 간 기능은 치명적인 문제가 발생되어 있는 상태의 얼굴 색이에요. 다섯 번째, 얼굴 색이 노랗게 변하거나 검게 변해버려요. 이쯤 되면 술을 먹을 때는 괜찮은데 먹고 난후 새벽 또는 아침에 구토를 하거나 올라오는 기분을 느끼게 됩니다. 이쯤 되면 간 기능 장애 판정을 받거나 신장염 또는 체장염의 판정은 기본이 됩니다. 그래서 얼굴 색이 술 마실 때 검게 변하면 심각한 질병이 있다는 이야기입니다. 자, 여섯 번째 이야기입니다. 음주 후 신체 지수와 생활 반응을 살펴보겠습니다. 자, 이 여인은 이미 술을 마셔서 구토하고 난리가 났죠. 자, 술을 마신다고 해서 누구나 다 건강을 해치거나 간 질환이 생기는 것이 아닙니다. 술에 강한 사람이 있고 약한 사람이 있는 것과 마찬가지로 술을 많이 마시고도 간이 비교적 건강한 사람도 있고 또 지구의 절반은 마, 많이 마시면 간에 치명적인 사람도 있겠죠. 그러나 술, 술을 오랫동안 많이 마시는 사람에게서는 알코올성 간 질환의 빈도는 현저히 높아지는 것은 사실입니다. 특히 여성은 남성에 비하여 적혈구 수치가 낮으므로 술에 대한 해독력이 낮아 지나친 음주는 만병을 부르는 경우가 있습니다. 자, 다음 이야기는 신진대사가 문제되어서 정상적으로 간이 해독을 못하여 생겨나는 징후를 한번 살펴보겠습니다. 첫째가 술 마셨다 그러면 갑작스럽게 구토한다. 구토하는 형이 있습니다. 술만 어느 정도 마시면 속이 니글거리는 사람을 말합니다. 이것은 뭐냐? 술이 몸에 들어가면 이미 거부반응, 몸이 안다는 거예요. 그래서 그보다 더 중요한 것은 제 아무리 술을 마셔서 오장육부가 고장나 토하지 못하고 올리지 못하는 사람이 보다는 오히려 건강에 좋은 겁니다. 술이 들어가도 그것을 거부할 줄 모르는 사람이 더 문제인데 보통 술을 처음 배울 때는 자신의 한계 이상 마시게 되면 소화기관이 거부 반응을 보이는 현상이 바로 갑작스러운 구토 현상이에요. 그러나 자주 술을 마신 사람은 예전에 그렇지 않은데 토하는 사람은 위장장애나 장부에 이상징후가 있는 사람에게 나타나는 현상입니다. 또 급체 술을 마시면 곧장 가슴 아리 급성 위험 위계양 등의 소화 질병이 올수 있음을 유의해야 됩니다. 자 두번째는 토사 광란형입니다. 위로 아래로 막 내리는 거죠. 자, 술 많이 마셔도 정신 있는 사람이에요. 남들보다 술을 잘 먹는다고 호평이 나 있으나 자신은 정장 동이 틀 무렵에 죽을 맛을 보게 되는 사람이에요. 이런 사람은 새벽녘에서 아침까지 돼지 서너 마리를 잡을 정도로 꽥꽥거리며 토하고 내리기를 반복하게 됩니다. 술이 몸을 해칠 정도로 마시는, 마시는데도 마시는 그때는 몸이 그것을 감지하지 못하다가 알코올이 서서히 몸 전체에 퍼지면서 한계에 다다랐을 때 새벽에 동호점을 못 가리는 현상이에요. 다음날 종일토록 오전 내내 몸을 감지 못할 정도로 헤매, 헤매고 있다가 오후 2, 3시 되면 이제 저녁 무렵에는 속을, 속에 평정을 찾는 경우입니다. 토사 광란형이에요. 자, 세 번째는 1박 2일 하수구형입니다. 
밤새도록 술 마셔도 끄떡이 없지 정신이 말짱한 사람이 제 아무리 먹어도 오장육배 술이 왔는지 독이 들어왔는지 모르는 심각한 환자입니다. 이런 사람은 술을 먹고 난 다음 날, 술 먹고 그날 저녁 밤에는 괜찮아요. 그 다음 날 아침부터, 그다또 혹은 그 다음 날까지 기진맥진 한 이틀 동안 발광을 하는 사람이에요. 그래서 난 술을 아무리 먹어도 취하지 않는다고 큰 소리 치기도 하고 다니는데, 정작 자기 자신의 오장육부가 심각한 장애를 보이는 것이고, 그런데 대뇌가 이를 감지 못하는데도 술자락만 내놓습니다. 이런 사람은 간은 기본이고 보통 체장 또는 신장에서 오장육부의 손상을 입은 심각한 사람이죠. 곧 엄청난 질환이 닫혀올 수 있으므로 신경을 많이 써야 되고 각별하게 건강관리를 해야 될 사람이에요. 자, 여섯 번째, 알코올성 간 질환을 살펴보겠습니다. 자, 우리 인체는 간이든 뭐든 작으면 건강하고 크면 비만부터 해서 커지면 전부 질병이죠. 커졌다는 이야기는 이미 이게 염증이나 죽은 세포가 많다는 이야기입니다. 따라서 피가 탁하면 간이 커지고 암까지 생기게 됩니다. 알코올도 그중 하나의 원인이죠. 첫 번째, 침묵의 장기인 간은 알코올에 의해 지각증세, 즉 자각증세가 별로 나타나지 않습니다. 통증을 느꼈다 그러면 이미 심각한 상태로 손을 쓸수 없는 지경에 이릅니다. 알코올성 지방간은 대부분 뚜렷한 자각증상이 없지만 일부는 늘 피곤하고 식사 후 식밥만 먹었다 하면 배가 뺑뺑해지고 오른쪽 갈비뼈 아래에 통증 또는 불쾌감이 느껴지면 간에 이상이 있는 겁니다. 오른쪽 갈비뼈 쪽이죠. 그렇죠. 두 번째, 이런 경우 술을 끊고 산소 많은 음식이나 단백질이 충분한 식사를 꾸준히 하며 한 4에서 8주, 한두달 정도 지나면 쉽게 회복이 됩니다. 그러나 지방 간을, 간을 선고를 받고 계속 과음하고 방치하면 만성 간 질환으로 진행이 됩니다. 세 번째, 지방 간이 나타나는데도 지나친 음주를 간, 계속하면 간세포에 심한, 심한 염증 반응이 생겨서 알코올성 간염으로 진행됨을 명심해야 됩니다. 또 알코올성 간염은 급성 바이러스 감염과 비슷해 식욕도 없고 피로감, 구역질, 복통, 머리에 또 미열이 있고 그 다음 눈동자가 노랗게 변하는 황달 정세가 나타납니다. 황달. 눈동자가 이미 누렸다 그러면 이건 심각한 상황이에요. 네 번째, 간염이 악화되면 의식에 문제가 생기기도 하고 수면을 자주 취하게 되고 간혹 혼수 상태에 빠지기도 합니다. 이때 검주를 하지 않으면 사망사고에 이르기까지 합니다. 자, 일곱 번째, 술의 두 얼굴입니다. 자, 적당하게 저녁을 얼기만 반주는 심장벽에 탈환 효과가 있습니다. 미량의 알코올 성분은 혈액 흐름을 좋게 하여 신진대사를 원활하게 하여 지친 하루의 피로를 말끔히 씻어내는 효험이 있습니다. 이건 반주 정도네요. 자, 실제로 건강한 사람은 하루에 신진대사로 처리할 수 있는 최대량의 순수 알코올은 최대입니다. 400에서 500ml 정도입니다. 자, 그러나 건강한 사람은 하루의 알코올의 허용량을 100% 정도 섭취한다고 가정하면 보통 30에서 50ml 정도가 적당하겠죠. 이는 맥주를 치면 순수한 알코올이 30에서 50ml입니다. 이는 정종으로는 한 350ml, 포도주는 500, 맥주는 1000cc 이하에 해당이 됩니다. 그래서 건강에 유익한 반주가 되려면, 반주가 되려면 이 양의, 이 양의 3분의 1 정도, 3분의 1 정도. 먹어야 된다. 즉 30에서 50ml 정도 적게 먹어야 됩니다. 예, 이것을 반주의 적당한 양은 소주는 한두잔 정도, 맥주는 0.3L 정도, 한컵 정도, 맥주는 3, 3분의 1, 위스키는 0.1, 막걸리는 한두잔 정도가 반주로서 가장 적당한 양이에요. 그런데 난 질병이 있다 그러면 뭐냐? 이 
여기 양의 또 반을 줄여야 됩니다. 그래서 막걸리는 한잔 정도 먹으면 몸에 건강에 유익할 수 있습니다. 반주가 몸에 좋은 이유는 식후 혈류량을 원활하게 하여 콜레스테롤 즉 HDL을 증가시켜서 혈소판과 피버디노겐의 작용까지 저하시키게 됩니다. 더구나 붉은 포도주는 항산화 작용까지 겸하고 있기 때문에 동맥 경화까지 예방을 합니다. 그리고 붉은 포도주에는 폴리페놀이 많을수록 심장병 예방에 더 효과적입니다. 그 항산화 성분이 많을수록 좋다는 이야기입니다. 자, 여덟 번째. 우리의 술 막걸리의 효능과 주독 풀기에 대해서 살펴보겠습니다. 지금 막걸리가 잘 발효되고 있습니다. 우리의 막걸리는 그 효능이 더 탁월합니다. 항산화 작용은 물론 수분 함수의 알코올 속에 수분 함수율이 높아 정맥의 삼투 현상을 더 가속화시켜서 즉 혈액순환을 더잘 시켜준다는 얘기입니다. 더 중요한 효능은 모세혈관의 적혈구로 연전된 혈전 찌들어버린 혈전 의혈을 풀어주는 효과를 가지고 있는 게 막걸리입니다. 그래서 반주로 하루에 한잔 장복하면 은 하루에 한잔 이상은 안 됩니다. 당뇨병과 오장육배의 질병을 치료하는 탁월한 치료약도 될수 있는 게 막걸리입니다. 자, 두 번째. 이 동의보감에서는 이 술은 성질이 몹시 뜨겁고 맛이 서면서 달고 매우 독하며 약 기운을 잘 퍼지게 한다. 약을 먹고 한잔하면 좋다는 이야기죠. 온갖 몸속의 사기, 독과 독을, 독의 기운을 없앨 뿐만 아니라 혈액을 잘 통하게 하고 장과 위를 튼튼하게 하여 피부를 윤택하게 한다고 설명하고 있습니다. 하지만 지나친 음주는 간과 신장 기운을 손상시켜 성기능 감퇴를 초래하고 만취 후의 성생활은 더욱 해로워 정력을 고갈시키고 얼굴 피부를 아프게 만들며 기침, 당뇨병, 중풍을 발생시키고 오장육부의 맥을 끊어 단명, 수명도 짧아진다고 경고하고 있습니다. 자 그럼 주독을 어떻게 하면 빨리 풀 것이냐 빨리 주독을 해독하는 방법은 가장 좋은 게땀 흘리는 거예요. 문도에서 땀 흘리는 게 가장 빨리 알코올을 소진시킵니다. 또 소변을 시원하게 보는 것. 또 술에 많이 취했던 뜨거운 물로 양치질을 하는 것도 좋은 방법입니다. 또 숙취 해소에는 뭐 콩나물국, 뭐 북어국, 복국, 칩, 감국화 같은 것도 좋고 칡 뿌리를 말려서 가루로 낸뒤뭐 꿀하고 뭐 흑석탕 섞었거나 생강즙과 함께 따뜻하게 물에 타서 먹는 것도 좋습니다. 자 아홉 번째 알코올 간 해독법과 간 기능 개선 달전입니다. 자 이분은 보세요 손, 손등에 이미 저승꽃이 막 피어 있죠. 손 모양새가 아주 지금 병약한 손이에요. 간 기능도 심각하게 떨어진 사람의 손입니다. 첫째 이 술을 깨는 방법은 시간 이야기죠. 더 빨리 깨우시면 항산화 성분이 많은 야채 위주로 접을 짜서 드시면 술이 빠르게 깹니다. 두 번째 간 기능의 이상 징후가 나타나면 왼손이 없어요. 왼손 이 부분 꼭 명심하세요. 왼손 마야 12에서 12에서 14, 요 부위 정도를 이렇게 마다 왼손이 왼손 요 부위를 엄지 엄지와 검지 검지는 손등 손등에 요 검지 뼈 위에 대고 이렇게 대고 요 부위를 눌러 눌러 봅니다. 이렇게 이렇게 잘안 보이네요. 이렇게. 요거를 눌러, 눌렀을 때 아프다 하면 이미 간이 문제가 있는 거예요. 그 이상한 거, 그러면 뭐냐? 계속 또 눌러서 아프지 않을 까지 누르면 간이 회복된다는 겁니다. 자, 이 부위를 한 5에서 7분 누르면 5분 지나면 서서히 통증이 약해지고 간 기능이 개선되고 술도 아주 빨리 깹니다. 단 아프지 않을 때까지 지압해야 간 기능이 개선됩니다. 잘 보세요. 제가 50년 만에 터득한 지압법이에요. 간을 다스는 방법이에요. 자, 
술이 깬후 간기능 혈류 달증으로 손따기를 해주세요. 이 손따기를 해주면 뭐 많이 드는 염증이나 농백혈 혹은 뭐 분사가 된 부위가 있으면 또 3일차에 한번더 따주면 좋습니다. 다섯 번째, 자주 간기능 지압점을 자주 지압해주고 1주차 간격으로 3차 정도로 다써주시면 간기능이 개선되어 피곤함이 사라지고 에너지 넘치는 생활을 할 수가 있습니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 자, 다음 주 이야기의 이미지입니다. 지금 기침을 하는 장면이죠, 기침. 기침이 아파서 기관이 따갑고 배가 아픈 정도에 있는 사람이에요. 자, 이야기 마치기 전에 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 다음, 예순 세 번째 이야기는 기침. <웃음> 가죠. 기침을 하지 못하면 능망염에서 기흉, 심지어 폐암까지 가게 됩니다. 우리 몸은 몸 안에 염증을 빼내지 못하면 차이죠. 그래서 염증이 폐에 차인 게 차인 걸 빼내는 게 바로 기침이에요. 기침은 폐포의 염증이나 노폐물을 빼내는 것입니다. 특 그래서 우리가 감기 나을 때쯤 되면 감기 그 4, 5일 지날 쯤 되면 이제 막 기침이 나오죠. 이 기침 나는 것은 기관의 선모가 살아났다는 겁니다. 즐겨야 됩니다. 약을 절대 먹어서는 안 됩니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 일상 되세요. 감사합니다.